ఓకే నేను ఇప్పుడు తయారు చేయబోయే రెసిపీ ఏంటి అంటే రాగి పెసరపప్పు పరోటా ఓకే ఏంటి అని నిద్రమతలో ఉన్నావు నీ నిద్రమత అంతా వదిలించడానికి నేను బ్యాక్ టు బ్యాక్ పనులు చెప్తూనే ఉంటా ఫస్ట్ మిక్సింగ్ బౌల్ రా గీ పెసరపప్పు పరోటా రా అంటే అంటే ఇటు వచ్చి నెయ్యి పోసేళ్ళు పెసరపప్పు పరోటా చెయ్యి అని బాగుంది గ్రేట్ మిక్సింగ్ బౌల్ కనిపెట్టాలి కానీ పక్కన మనిషి ఉంటే మనిషికి ఎన్ని పనులు చెప్పాలో ప్రపంచంలో చెప్పాల్సిన పనులని చెప్పే ఏకైక పర్సన్ ఓకే ఫస్ట్ రాగిపిండి రాగిపిండి వేసుకుంటాం సో రాగిపిండి చాలా మంచిది అంబలు తాగుతాం ఇంకా అట్లు వేసుకుంటాం అండ్ రాగి ముద్ద రాగి సంకటి ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు గోధుమ పిండి అసలు యాక్చువల్లీ గోధుమ పిండి రాగిపిండి వీళ్ళ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఏం కాదు సో రాగిపిండి ఏం మంచిది గోధుమ పిండి చపాతీ చాలా చేస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరిని కలిపాం మనం పిండిని బాగా మిక్స్ చేసుకున్నారు రెండు పిండ్లని సో పిండిని కలపడంలో ఉండే ఆనందాన్ని ఫీలింగ్ ఫీల్ అవుతున్నారు మా గురువు గారు బాగా కలపండి సో ఇప్పుడు పెసరపప్పు ఉడకబెట్టారా ఉడకబెట్టాము నేను స్పూన్ ఇస్తాగా నేను ఎందుకు అంత కష్టం వద్దు కష్టపడకు నేను ఇవాళ స్పూన్ వాడదలుచుకోలేదు ఎట్లాగో చేయబెట్టాలిగా పిండి కలపడానికి ఎందుకనే అనమాట ఐ థింక్ మొత్తం పడుతుంది అయితే నేను వేస్తాను ఆయన స్పూన్ మీరు వాడకపోయినా పర్లేదు పక్క కూడా వాడచ్చు కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు కట్ చేసి ముందే పెట్టు సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కలపండి బాగా చెప్పిన పని కరెక్ట్ చేయాలి నాకే చెప్తున్నావు నువ్వు ఏంటి నాకే అయిపోయింది కొన్ని టైం దగ్గర ఉన్నదే ఇద్దరు నేను మాట్లాడుతుంటే గౌరవి చెప్పినట్టు పక్కిన టోల్క అదే టైం దగ్గర పడింది బార్గోకి జీలకర్రని పొడిగా చేసుకున్నాం జీలకర్ర పొడి జీలకర్రని పొడిగా చేస్తే జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి చేస్తే ధనియాల పొడి అంటాం సో ఇప్పుడు పుదీనా మా గురువు గారికి చాలా ఇష్టం పుదీనా ప్రతి దాంట్లో కావాలంటారు పుదీనా ఇందులో ఎంత వేసినా కూడా పర్లేదు పుదీనా కొత్తిమీరి తురుముతుంటే చేతులకు భలే ఆ స్మెల్ వస్తుంది కానీ నాకు పుదీనా కొంచెం అంతగా ఇష్టం ఉండదు స్మెల్ ఇప్పుడు సరిపడాండి ఇప్పుడు దీన్ని బాగా కలుపుకుందో కొద్దిగా కొద్దిగా అంటే కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మరీ ఎక్కువ వేయకూడదు నీట్గా కలపండి జాగ్రత్తగా ఒక పంచి కొద్దిగా ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేయి చేత్తో దాంట్లో వేస్తా ఇందులో వేసి గుడ్ కొంచెం ఈజీగా కలుస్తుంది ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఈ లోపల నువ్వు స్టవ్ ఆన్ చేసి పెనం వేడెక్కేలాగా చూడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పెనం పైన పెట్టడం వరకు మన బాధ్యత అది వేడెక్కాలంటే దానికి ఎంత టైం కావాలో అంత టైంలో వేడెక్కుతుంది ఇమీడియట్గా వేడెక్కు అంటే హలో నాకు ఒక పర్టికులర్ టైం ఉంటుంది నువ్వు ఫుల్ పెట్టు ఫ్లేమ్ తొందరగా అవుతా ఆఫ్లో పెట్టు తక్కువ అవుతా అని చెప్పుద్ది అందుకని దాన్ని మనం ఏం బాధ్యత పట్టించుకోలేం ఓకే ఫటాఫట కలపాలి ఇలా కలిపితే ఎలాగ ఒక ఇంట్లో పది మంది ఉన్నారనుకోండి పిల్లలు అందరూ కలిపి ఒక్కొక్కరు మూడు పరోటాలు తిన్నారు అనుకోండి ముప్పై పరోటాలు తయారు చేయాలి ముప్పై పరోటాలు తయారు చేయాలంటే ఒక కేజీ పిండి కలపాలి సో అలాంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు అందరికి పంచుతారు ఎప్పుడు చూసినా మీ ఇంటికి వస్తారు మా ఇంటికి వచ్చే జుట్టాలని బాగా వాళ్ళ ఇంటికి పంపిస్తుంటారు అనమాట అంటే మా ఇంట్లో ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్ని అన్యాయం జరుగుతుందా ఇక్కడ చెప్పుకోలేం ఇలాంటి కొన్ని విషయాలు ఓకే పిండి బాగా కలిపేశాను లోపల చపాతి పీట రెడీ చేసుకో చపాతి పీట రెడీ చేసుకోవడానికి కొంత ఏమైనా ఏంటి రెడీగా ఉంది చపాతి చేయాలి ఇప్పుడు పరోటాలు ఎస్ ఆ బాధ్యత నీకే అప్ప చెప్తున్నా అడిగి చేయడం అంటే ఇదే అంటే నువ్వు బాగా చేస్తావు కదా అందుకని సరే ఉండలు చేసేవాడు ఫాస్ట్గా మొత్తం పిండ అవగొడేస్తే అవును సార్ బోల్ కొంచెం చపాతి పిండి అలా వేసుకొని ఓకే నేను అటు వస్తాను నువ్వు ఇట్రా ఒత్తుకోవడానికి ఇక్కడ బాగుంటుంది కాబట్టి వాస్తు విషయంలో కూడా ఎక్కువ కొంచెం చేదస్తాం మా గురువు గారికి ఏం చేయలేదు ఇంకో 
ఉండేది ఫస్ట్ మామూలుగా చపాతీలు అయితే మనం పలుచగా చేసుకుంటాం కానీ ఈ పరోటాల్లో అన్ని కొద్దిగా లావు వస్తాయి అసలు రకరకాల పదార్థాలు అన్ని వేసాం కాబట్టి కొంచెం లావు వస్తాయి టేస్ట్ మాత్రం అద్దరిపోతుంది నాకు అర్థమైంది సో రాగి పిండి ఈ గోధుమ పిండితో పాటు అన్నీ కలిపాం విడమర్చి చెప్పడం ఎందుకు అని చెప్పలేదు అలాంటప్పుడు స్పూన్ తో స్ప్రెడ్ చేయాలన్నమాట ఈ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేద్దాం ఇంకొకటి సో ఇది వేపడానికి ఇగో ఈ వండని పరోటాగా మలచడానికి కొంచెం టైం పట్టేటట్టు ఉంది కదా ఓకే సరిపోతుంది అది ఊరికే మీ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం నేను చేస్తా ఓకే ఇది కాల్తో ఉంటుంది చపాతి ఒకటి ఆల్్రెడీ వేగిపోయింది రెండోది కూడా స్టవ్ ఆఫ్ చేసానా yes వేగిపోయినట్టే అట్లపల కాల్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే సో పరోటా స్ప్రెడ్ కూడా ఉంది సో రెండు కాకుండా ఒక దాని మీద స్ప్రెడ్ చేద్దామా ఓకే ఒక దాని మీద ఒకటి నార్మల్ గా ఉంచుదాం అప్పుడు రెండు రకాల టేస్ట్ దొరుకుతుంది నువ్వు టచ్ చేయ నీ పని అయిపోయింది ఇలాంటి స్ప్రెడ్ చేయడాలు ఫైనల్ టచ్ చేయడాల్లో మా గురువు గారు టాప్ కాబట్టి లేదు మీరు డైరెక్ట్ తినేచ్చు వేడివేడిగా కానీ ఇంకా కొంచెం అంతకు మించిన డిఫరెంట్ టేస్ట్ కావాలి అనుకుంటే సో పరోటా స్ప్రెడ్ ఇది కూడా రెడీమేడ్ స్టోర్ లో దొరికేస్తుంది కాబట్టి కొన్ని తెచ్చుకొని దానిపైన కొంచెం పైన స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే రెండు ఒకే కలర్ కాబట్టి పెద్దగా తెలియట్లేదు కొంచెం స్వీట్ అండ్ హాట్ కాంబినేషన్ లో ఉంటుంది అనమాట ఓకే చూసారు కదండి రాగి పెసర పరోటా రెడీ అయిపోయింది దీని రుచి చూసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అండ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఆ ప్రాసెస్ అంతా మరొకసారి చూద్దాం రాగి పెసర పరోటాకి కావాల్సిన పదార్థాలు రాగి పిండి ఒక కప్పు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు ఉప్పు రుచికి సరిపడా నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పన్నీర్ తురుము ఒక కప్పు పెసరపప్పు ఒక కప్పు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు మూడు జీలకర్ర పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు రుచికి సరిపడా న్యూటెలా ఒక టేబుల్ స్పూన్ రాగి పెసర పరోటా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బౌల్లో రాగి పిండి గోధుమ పిండి పెసరపప్పు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు జీలకర్ర పొడి పుదీనా పన్నీర్ తురుము ఉప్పు వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసి పరోటా పిండిలాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత కొంచెం కొంచెంగా తీసుకుని పరోటాలో ఒత్తుకుని ప్యాన్ పై ఆయిల్ వేసి రెండు వైపులా కాల్చుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే రెండు వైపులా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని పరోటా స్ప్రెడ్ తో స్ప్రెడ్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచిగా ఉండే రాగి పెసర పరోటా రెడీ